Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in den Vereinigten Staaten, genauer gesagt in Oregon. Und irgendwie freue ich mich auf diese Whisky. Eine Auktionskauf, habe keine Ahnung gehabt, was es ist. Ich habe mich jetzt langsam hineingearbeitet und weiß genau, was ich vor mir habe. Also Christian Kockstedt, ein toller Name, klingt irgendwie ein bisschen schwedisch, hat 1991 mit seiner Bierbrauerei Karriere angefangen. Hat einen Traum gehabt, eines Tages Whisky zu kreieren und hat tatsächlich 2004 sich selbstständig gemacht. Dort in Portland, Oregon. Und dort hat er einfach mal angefangen, ich fand das echt cool, er hat einfach mit dem Geschäftspartner ausgerechnet, wenn er Single Malt auf den Markt bringen will, Single Malt Whisky, nicht Bourbon, würde er jetzt hier eine, eine Exit-Tabelle gemacht in den nächsten zehn Jahren, bis sie das Produkt oder fünf Jahre ein bisschen Produkt auf den Markt bringen würden, wären über drei Millionen Dollar verfügbar oder nötig. Hat er nicht. Und deshalb haben sie stattdessen, wie man auch macht, angefangen mit Gin. Kennt irgendjemand Aviation Gin? Das haben sie damals angefangen. Und das Problem ist, ab 2004 war das so, dass es immer mehr und mehr Gin wurde. Also so viel, dass sie immer wieder neue Leute eingestellt haben, wuchs, 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 wuchs. Und die haben 2016 endlich A Aviation Gin abgestoßen und könnten sich dann tatsächlich hier Whisky widmen. Warum haben sie sich Whis Whisky widmen können? Weil sie einen Geschäftspartner mit tiefen Taschen dazu genommen haben. 2011 kam Tom Money. M-O-O-N-E-Y, nicht Money, Money, dazu. Und aus dem Haus Spirits Distillery, wie es vorher hieß, wurde jetzt nun Westward, also Westwärts Distillery. Früher hieß es Oregon Single Malt, jetzt heißt es American Single Malt. Warum war sie dieses Kategorie American Single Malt pushen wollen? So, damals 2004 bis 2010 haben sie tatsächlich Whisky gemacht. Insgesamt in diesen sechs Jahren haben sie 60 Fässern herstellen können. 10 Fässern pro Jahr, weniger als ein Fass pro Monat. 2011 kam dann dazu Tom Monet und die haben gesagt, Mensch, mach so viel Whisky wie möglich. Und die haben es geschafft, in einem einzigen Jahr 2011 100 Fässern herzustellen. Und das blieb dann so weiter, bis sie 2015 umgezogen sind. Denn was sie vorher gemacht haben, war ihre Wort. Also ihre gesamte Herstellung von der, von der Fermentierung hin bis zu, hin zu der Umstellung mit der ähm, Hefe geschah alles offsite. Die haben in verschiedenen Brauereien dort in Orkland, um, Portland, Oregon gearbeitet und dann kam alles dann auf eine einzige Stelle, denn sie umgezogen. Die haben den Gin abgegeben und da haben sie im Jahr 2015 tatsächlich 1000 Fässern machen können. Also, das ist echt cool. Also, die haben eine lange Fermentierung jetzt, fünf bis sechs Tagen. Hundertprozentige Gerste aus dem Nordwesten der Vereinigten Staaten. Das ist eine Two-Row Pale Malted Barley. Interessant. 45%. Also, diese Flasche kostet in der Vereinigten Staaten 80 bis 90 Dollar. Ähm, um, whoops, was habe ich dafür bezahlt? <lacht> ich habe meine eigene Liste hier nicht mehr. Also, ich habe dafür bezahlt 35 Euro. Was kann ich sagen, ja? Also, manche Aktionen sind echt arg billig. Manchmal ist es nicht. Ich habe 35 Euro, 90 für eine Flasche, was in den Vereinigten Staaten 100 bis 9, 180 bis 90 Dollar kostet. Also laut jetzt hier Christian Krochstedt, ähm, habe ich ein Video von ihm auch angeschaut, benut sie benutzen Char Nummer 2. Also American Oak ähm, kommt von the Kelvin Cooperage in Louisville, Kentucky. Und das ist auch ganz wichtig. Was sie da haben, sind Pot Stills. In der alten Destillerie hatten sie eine 700 Gallon, das ist ein 2100 ähm, Liter große Potstill von der Haus ähm, Spirits Distillery. Und dann haben sie bei Vendome, dort in Louisville, Kentucky, der größte, was sie glauben, Potstill in den Vereinigten Staaten herstellen lassen. 3000 Gallons, also 9000 Liter große Potstill für schottische Verhältnisse, für Glenn Farclays Verhältnisse immer noch klein. 
aber das ist alles ganz gut. Wie alt ist diese Whisky, was wir jetzt hier haben? Angeblich vier bis fünf Jahre alt. Das heißt, da waren die 100 Fässer, die sie im Jahr produziert haben, kommen hier rein. Ab 2019, 20, also kommen jetzt hier tatsächlich dann der ganze Schwung von guten Whiskys dabei heraus. Ja, wir haben 2019. Aber ich glaube nicht, dass diese Flasche es geschafft hat, von Oregon nach UK in, nach Deutschland innerhalb von zwei paar Wochen. Aber das ist die Flasche, die sie tatsächlich haben. Da steht da drauf. Grain to Glass, also ganz wichtig, von der ähm, Getreide bis zum Glas machen sie alles selbst. American Single Malt Whisky. Also eine Zelebration von der amerikanischen Pioniergeist, hergestellt vom Anfang an von Pacific Northwest Two Row Barley, fermentiert mit Ale Yeast, also Bierhefe, für einen außergewöhnlichen Geschmack, zweifach Potstill distilliert, sehr gut, für außergewöhnlichen Charakter und dann greift in neuen amerikanischen Oakfässern, Eichenfässern nie Kälte vertritt. Auch alles ganz toll. Also, ich muss schon sagen, Design finde ich gut, also Labeling finde ich gut, wobei das einzige Problem ist, mit dem schwarzen Label geht ein bisschen unter. So, Nase. Ach, es ist ein Single, Single Mold aus Amerika. Ich werde den natürlich vergleichen. Ich konnte, ich habe kein Strata Hands hier, ich habe kein anderes Single Mold. Was ich rausholen werde, ist mein Westland, allerdings der dann auch braucht. Ist mir bewusst, dennoch nehme ich den. Das ist auch eine um, American Oak Westland, American Single Malt Whiskey, dort auch aus Seattle, Washington, nicht aus Portland. Hier habe ich einen Schraubverschluss. Die Flasche geht langsam, aber sicher den Ende zu. Um, Westland wurde aufgekauft von der gleichen Firma, der eigentlich Bruchladig, glaube ich, gehört und ein paar anderen. Das ist eine französische Unternehmen. Also die werden jetzt hier mehr und mehr auch aufgepusht. Und dann da kommen sie groß heraus. Ja, also ein American Single Malt. Also allerdings hier haben wir ein bisschen Rauch dazu. Um, American Single Malt ist natürlich gänzlich anders als der schottische Single Malt. Obwohl der zweifach Potstill distilliert ist, schmeckt der, riecht der, ist der einfach anders. Vergiss nicht, Virgin Oak. Steht nicht hier, oder? In New American. Also stell mal vor, man kommt einfach mal hin und man tut Virgin Oak in der normale... Ich glaube, das war bei Glenlivet, Firstville. Ist das schon ein bisschen anders. Und auch der Getreide, was da benutzt wird, ist, glaube ich, ein bisschen was ganz anderes. Ich habe eher angebrannte Momente hier von Molasses, von Zuckerrüben und so. Ein Creme Boulet, der zu stark unter der Flamme geküsst wurde. Karamellnoten habe ich schon. Mm. 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 Am Ende ist irgendetwas, was mir wissen. Oh. Oh. Aha. Aha. Ich habe ein bisschen Kuhstahl am Ende. Ein bisschen Legic. Oder Legic, wie das jetzt heißen soll. <lacht> also. <lacht> oh, das bleibt echt lange im Mund auch bleiben. Also. Also manche Leute würden es bestimmt lieben, aber ich bin irgendwie hier verwirrt. Ich habe am Anfang gedacht, es wäre ein guter, toller Moment, aber dann das, was am, am, am Abgang da passiert, ist schon ungewöhnlich. Westland, let's, all, let's probier, let's all, let's all, let us travel Westland. Ach, dieser Aschenbecher, der da drin ist, leicht, finde ich doof. Mhm. Mhm. Lecker. Es sei denn, abgesehen, abgesehen, genau. Also, der Abgang ist nicht gut. Erstens, sie benutzen hier Kaffeemalz. Oder Karamals, glaube ich, heißt das. Die haben da tatsächlich hier ähm, ihre ähm, 
hat echt was. Der ist echt besser destilliert, finde ich. Ähm, erstens haben sie ein bisschen Rauch da reingetan, ein bisschen, ähm, ein bisschen Torf. Ich glaube, die ernten ihr Torf selbst dort irgendwo in den Vereinigten Staaten. Und zweitens, sie haben auch da diese Karamals, diese gemilzte Gerste, der wie Kaffeebohnen gerüstet werden. Und das schmeckt man da auch herbei heraus. Die haben einen hervorragenden Distillierungsprozess. Mm. Vom Anfang an, der Geschmacksprofil ist nicht ganz so mein, aber sie haben das perfektioniert, das, was sie wollten. Ein Moment. Also, das erkenne ich heute schon. Ups, ich habe nichts im Glas. Entschuldigung. Und das habe ich hier, ehrlich gesagt, erwartet von den Westland, oder Westward, Entschuldigung, dass er genauso auch gut destilliert wurde und ein kontinuierliches Moment gibt ohne Rauch. Darauf habe ich mich gefreut, aber ich wurde enttäuscht. Auch in der Nase kriege ich hier ein kleines bisschen ähm, angebrannte Karamell. Ich habe schon gesagt, angebrannte Creme Boulet, der zu stark einfach mal unter der Flamme geküsst wurde. Ein kleines bisschen Frühstückstee, britische Frühstückstee, aber nicht viel. Probieren wir nochmal. Mhm. 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 Genau, Abgang. Kommt da rein, nicht so schlecht, ein bisschen wässrig, kommt ein bisschen stärker, kommt ein bisschen Eiche dabei heraus, kommt ein bisschen Süße da drin und dann kommt langsam einfach mal ein bisschen Holz dazu, aber dann der Abgang, da ist ein Abgang, was ich habe. Ich kann das nur beschreiben, wie bei meinem Schwiegerpapa auf dem ähm, Bauernhof, wo er den 100 Kühe hat. Ähm, Ein leichter Moment von Kuhstahlgeruch. Vier. Wenn es den Abgang nicht gäbe, wäre ich bei der 3. 3 minus. Aber diesen Abgang finde ich ekelhaft. Um, was machen die denn da? Was ist das? Es kann nicht die neue Fässern sein, die kenne ich. Also ich kenne um, von Kelvin Cooperage so ein paar Sachen, die ihr schon mal benutzt haben. Um, zweifach distilliert im Pot still. Bravo, Jungs. Perfekt. Aber ist der Abgang, und ich glaube, das hängt mit Getreide zusammen. Ich habe auch neulich gesehen bei um, die Master Distillerin von Willow Jane. Sie hat auch erzählt, das war ein ganz tolles Interview mit uh, My Bourbon Journey. Dort, ich glaube, aus Wisconsin oder Michigan kommt er. Und sie war leider dunkel im Hintergrund, aber eine Frau, die da 20 Jahre Erfahrung hat, auch in der Whisky-Industrie. Und sie erzählte, wenn der Getreide reinkommt, denn er riecht nach Kuhstahl, dann wird er nachher schmecken nach Kuhstahl. Quality Control, also jetzt hier Sicherheit, der Quality, Qualitätssicherung. Also ich habe das Gefühl, als ob der Kuhstahl vom Getreide weitergereicht wurde. Wer bin ich? Ich bin da nur ein kleiner YouTube-Verkoster hier, der versucht sich langsam und sicher in diesem Bereich von Whisky sich schlau zu machen. Wow, das ist echt... Also Wasser... Was passiert? Alles ist richtig. 45%, alles ist richtig. Auch das wird ein bisschen zähmer dadurch. Mhm, mh, mh. Ja, also ein bisschen länger gedauert, aber dann kam auch dieser Moment, der genau so ist. Um, oh, wow. Ah. Hier, wie ich sagte, auch für meine 35,90 Euro ist er immer noch ein 4. Ähm, 80 bis 90 Dollar wäre eine 5. Aber ich wollte den gerne mögen. Das ist das Problem manchmal. Ich habe mich echt so drauf gefreut, dachte, ja, jetzt ist er da. Genau, perfekt. Das ist der Westland, der perfekt destilliert wurde, ohne diese Karamals, ohne diese Rauchmoment. Und dann wird er genau... Mh. Schade. 
So meine Frage ist American Single Malt. Ich habe schon Stranahan's und aus Colorado erwähnt, erwähnt. Ich habe schon Westland hier. Ich habe jetzt Westward erwähnt. Ich habe schon, glaube ich, ein paar Sachen aus Kentucky, nee, aus äh, Texas erwähnt. Da ist Balcones, gibt es auch ein Single Malt. Und ich glaube auch, unsere Freunde hier von um, um Iron Root haben auch ein Single Malt. Welche anderen amerikanischen Hersteller kennt ihr, die ein Single Malt rausbringen? Uh, Woodford Reserve hat ein Single Malt. Hat mir auch nicht geschmeckt. Um, welche andere <lacht> habt, ihr habt ihr schon gehabt im Glas? Oder kennt ihr? Das wäre meine Frage des Tages. Nenne mir so viele Single Malt, amerikanische Single Malts wie möglich. Gut. Whisky Jason hier. Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Sichtlich enttäuscht heute. Um, Sample Liste Whisky Jason at gmail.com. Unten ist die auch als PDF. Also könnt ihr gerne mir abnehmen. Es war keine schlechte Whisky. Nur der Abgang hat absolut hier bei mir falsche Knöpfe gedreht und mein, um, gedruckt in meine Geschmackskörnerspin. Ich bin enttäuscht. Um, bitte liken trotzdem oder Daumen nach unten von mir aus. Immer wieder um, abonnieren, falls noch nicht. Auf meiner Sample-Liste habe ich schon erwähnt. Bei Amazon irgendwas anderes kaufen, habe ich auch schon mal in viele, viele Videos gesagt. Wir sehen uns jeden Tag 17.30 Uhr hier bei Whiskey Jason für eine neue Verkostungsvideo. Und dann am Sonntag 21 Uhr Livestream mit Whiskey Jason. Whiskey Jason hier. Tschüss, bis dahin. Bye, bye.